Ratu Suhita Prabu Setri Suhita atau Ejaan China Sukingta adalah Ratu Majapahit yang memerintah pada tahun 1427 sampai 1447 bersama suaminya yang bernama Brahayang Prameswara Ratna Pangkajaya Silsilah Batara Hayang Prameswara Menurut para raton, nama asli para meswara adalah Aji Ratna Pangkaja. Ibunya bernama Surawaradani alias Bre Kahuripan. Saudara kandung yang lebih muda, Wikrama Waradana. Ayahnya bernama Raden Sumirat yang menjadi Bre Pandanasa, bergelar Rana Manggala. Dalam negara keretagama ditulis pada tahun 1365. Surawaradani masih menjabat Bre Pawanuhan dan belum menikah. Gelar Bre Kahuripan saat itu masih dijabat neneknya adalah Tribuana Tungga Dewi. Menurut para raton, sepeninggalan Tribuana Tungga Dewi dan Suwarwaradani, letak Bre Kahuripan kesundahan diwarisi Ratna Pangkaja. Ratna Pangkaja memiliki tiga saudara perempuan adalah Bre Mataram, Bre Lasem, dan Bre Matahun. Ketiganya masing-masing secara unik dinikahkan oleh ayah, anak, dan cucu. Adalah Wikramawardana, Bre Tumampel, dan Bre Wangker. Bre Wangker dari istana lain memiliki putri Bre Jagaragan dan Bre Pajang. Yang keduanya dinikahi Ratna Pangkaja, silsila ini semakin berbelit. Saat Rana Pangkaja menikahi Suhita, putri Bikrama Wardana. Hubungan Suhita dengan Bredahan Para raton tidak menyebutkan secara jelas nama Ibu Suhita. Silsilah Suhita muncul sebelum pemerintahan Perang Paregre. Hal ini menimbulkan kesan seolah-olah Suhita sudah lahir dan menikah dengan Ratna Pangkaja sebelum perang terjadi. Menurut para raton, Ratna Pangkaja bingung harus berpihak pada siapa Saat berperang meletus, apabila ia sudah menikahi Suhita Tentu ia akan langsung memihak Wikrama Waradana Mengingat para raton tidak secara tegas Menyebutkan sekiranya Ibu Suhita adalah Putri Brewarah Bumi Penulis para raton memang sering mengabaikan urutan kejadian secara kronologis Misalnya pemberontakan Ronggolawe Dikata terjadi tahun 1295 Tetapi baru diberitakan setelah Jaya Negara naik tahta Pada tahun 1309 Seputar pemberitaan Bre Wirabumi Dijumpai beradanya tiga tokoh Yang menjabat Bredaha Yang pertama adalah ibu naikkan Bre Wirabumi Yang wafat sebelum perang meletus Bredaha yang kedua adalah yang diboyong Wikrama Waradana setelah Perang Paregrek dan meninggal sebelum kejadian bencana Kalaparan terjadi pada tahun 1426. Sedangkan Bredaha yang ketiga naik tahta menggantikan Wikrama Waradana dan menghukum mati Raden Gajah, pembunuhan Bre Wirabumi. Bredaha yang pertama dipastikan adalah Raja Dewi Putri Bungsu Raden Wijaya. Menurut negara keretagama, Brewira Bumi dinikahkan dengan negara Waradani, cucu Raja Dewi. Dari perkawinan tersebut lahir seorang putri yang menjabat Bredaha. Sepeninggalan Raja Dewi, Bredaha yang kedua inilah yang diboyong Wikrama Waradana. Sebagai selir setelah kekalahan Brewira Bumi, pada tahun 1406 Dari perkawinan tersebut lahir Suhita sebagai Bredaha Menggantikan ibunya yang wafat menjelang bencana kelaparan Pada tahun 1426 Sepeninggalan Wikrama Waridana Bredaha alias Suhita naik tahta pada tahun 1427 Usianya saat itu dapat diperkirakan sekitar 20 tahun Pemerintahan Suhita Suhita memerintah berdampingan dengan Ratna Pangkaja bergelar Bahtara Prameswara pada tahun 1433. 
Suhita membalas kematian Brewira Bumi dengan metode menghukum mati Raden Gajah alias Branarapati. Dan berita ini terasa masuk cara melakukan sesuatu sekitarnya hubungan Brewira Bumi dan Suhita adalah kakek dan cucu. Walaupun tidak dikata secara tegas dalam para rata. Nama Suhita juga muncul dalam kronik Cina dari Kuil Sampoko. Sebagai Sukingta adalah Raja Majapahit yang mengangkat Gang Engchu sebagai pemimpin warga Cina di Tuban Dengan pangkat Aluya Toko Gang Engchu ini identik dengan Arya Teja, kakek Sunan Kalijaga Pada tahun 1437, Batara Pareswara Ratna Pangkaraja berpulang 10 tahun kesudahan adalah tahun 1447 Suhita meninggal pula Pasangan suami istri itu dicandikan bersama di Singahaja. Sebagai tidak memiliki putra mahkota, Suhita digantikan saudara kandung yang lebih mudahnya adalah dia Karatawijaya sebagai raja selanjutnya. Dia Karatawijaya adalah raja Majapahit yang memerintah tahun 1447 sampai 1451 dengan gelar Sri Maharaja Wijaya para krama waradana kereta wijaya dalam para raton menurut para raton kereta wijaya adalah putra wikrama waradana dari selir putra wikrama waradana yang lain adalah hayang wekasing suha bre tumampel dan suhita sebelum menjadi raja kereta wijaya pernah menjadi bre tumampel yaitu menggantikan kakaknya yang meninggal awal tahun 1427 Kereta Wijaya naik tahta menggantikan Suhita pada tahun 1447. Pada masa pemerintahannya sering terjadi gempa bumi dan gunung meletus. Juga terjadi peristiwa pembunuhan warga Tidung Galating oleh keponakannya yaitu Bre Paguhan Putra Bre Tumambak. Kereta Wijaya wafat pada tahun 1451. Beliau dicandikan di Kereta Wijaya Pura. Posisinya sebagai raja dialihkan Raja Sawaradana. Hubungan Sela Raja Waradana dengan Kereta Wijaya tak disebut secara tegas dalam para raton, sehingga muncul argumen yang mengatakan jika lo Raja Waradana naik tahta setelah membunuh Kereta Wijaya. Argumen lain mengatakan Raja Sawaradana adalah putra Kereta Wijaya yang nama aslinya tercatat dalam prestasi waringin pitu sebagai dia Wijaya Kumara. Identifikasi Kereta Wijaya dengan Brawijaya. Brawijaya adalah nama Raja Majapahit versi naskah-naskah Baba dan Serat yang sangat populer dalam warga Jawa. Disikisahkan Brawijaya memiliki permaisuri bernama Ratna Dwarwati dari negeri Champa yang beragama Islam. Brawijaya turun tahta pada tahun 1478 karena dikalahkan putranya dari Selir yang bernama Raden Patah. Di Mojokerto ditemukan situs makam Putri Champa yang diyakini sebagai istri Brawijaya. Batu nisan makam tersebut berangka tahun 1448. Jatuh pada masa pemerintahan Kereta Wijaya Hal ini menimbulkan argumen bahwa toko Brawijaya identik dengan Kereta Wijaya Bahkan dalam bagan, silsilah yang ditemukan pada pemakaman Ratu Kalinyamat di Jepara Ditulis nama Kereta Wijaya sebagai nama ayah Raden Pata Toko lain yang dianggap identik dengan Brawijaya adalah Bre Kereta Bumi Putri Raja Sawaradana yang namanya terdapat dalam penutupan naskah para raton Seringkali Bre Kereta Bumi disebut Brawijaya kelima Sedangkan Kereta Wijaya disebut Brawijaya pertama Identifikasi kerajaan Wijaya dengan Brawijaya berdasarkan batu nisan Putri Camba Bertentangan dengan prestasi waring itu pada tahun 1447 Menurut prestasi tersebut, nama permasyuri Kereta Wijaya bukan Ratu Dawarwati, melainkan Jayaswari. Menurut kronik Cina dari Kuil Sampoko, Putri Cina anak Haji Bohtakeng, Duta Akbar Cina untuk Champa, 
yang dimakamkan di Mojokerto bukan istri Raja Majapahit, melainkan istri Mahongfu, seorang duta akbar Cina untuk Jawa. Brekerto Bumi atau Raden Alit atau Brawijaya kelima atau Wijaya Prakrama Waredana adalah penguasa Majapahit pada tahun 1468 sampai 1474. Penguasa Kereta Bumi, Putra Bungsu Raja Mas Waredana, Raja Majapahit ketiga, nama aslinya tidak diketahui tetapi dikenal melalui prestasi hiu. Serat Pararaton, Kakawin Bana Sekar, Suma Oriental, Bebatana Jawi, Serat Kanda dan Serat Pranitirade. Kereta Bumi dikenal sebagai penguasa Majapahit setelah mengalahkan pamannya Suraprawareba, Raja Majapahit ke-10. Brawijaya kelima merupakan ayah dari Raden Pata, Ratna Pambayun dari 115 anak lainnya. Merebut tahta Majapahit. Menurut para raton pada tahun 1468, Brekerta Bumi melakukan pemberontakan terhadap Suraprabewa, Singa Wikrama Waredana, adik Raja Waredana, karena ia adalah putra Raja Waredana yang merasa lebih berhak atas tahta Majapahit. Dibanding pamannya itu, pemerintahan Surapawaridana berakhir pada tahun 1468 dan digantikan oleh keponakannya, yaitu Bre Kereta Bumi Putra Raja Waridana, Suraprabawa beserta keluarganya. Kemudian melarikan diri ke daerah Keling, Daha, para raton memang tidak menyebut dengan jelas kalau Bre Kereta Bumi adalah raja yang menggantikan Surapawa. Justru dalam kronik Cina dari kuil Sampokong diketahui kalau Kung Tabumi adalah penguasa Majapahit yang memerintah sampai meninggal pada tahun 1478 dikalahkan Girinda Waredana menurut prestasi Jiu yang dibuat pada tahun 1474 oleh dia Rana Wijaya Girinda Waredana Kereta Bumi dikalahkan oleh dia Rana Wijaya Raja Majapahit yang sejak tahun 1474 menggantikan Singa Wirka Waredana. Hal ini diperkuat juga dalam prestasi peta. Rana Wijaya mengaku bahwa ia telah mengalahkan Brekerta Bumi serta memindahkan ibu kota Majapahit ke Daha Kediri. Brekerta Bumi kemudian melarikan diri ke daerah Demak. Peristiwa perebutan kekuasaan ini kemudian memicu perang antara Majapahit melawan Demak. Karena penguasa Demak adalah keturunan Brekerta Bumi Hingga pada tahun 1478 setelah Brekerta Bumi wafat Raden Pata Putra Brekerta Bumi mendirikan kerajaan Demak Dan memisahkan diri dari Majapahit Kakeknya adalah Kereta Wijaya atau Brawijaya pertama Ayahnya adalah Raja Waredana Ibunya adalah Mangla Waredana Bre Tanjang Gapura. Saudaranya yaitu Bre Kahuripan ke-7, Bre Mataram ke-5 dan Bre Pamoton ke-2. Istrinya Dewi Ambarwati atau Duarwati Champa, Siu Banci Tiongkok, Dewi Wandang Kuning Sulawesi, Dewi Kian Cina Palembang. Anaknya antara lain Ratu Ratna Pambayun Mojokerto, Raden Patah Demak. Bundan Kejawen Mataram, Batara Katong Wangker, Raden Jaka Ketul, Harya Tarun Baya atau Joko Kertak Makassar, Harya Dila Palembang, Jaran Panoles Songenep, Harya Dewi Kutuk Bali, Harya Pambangkara Pergi ke Cina, Harya Kuwik Borneo, Jaka Sujalman Suragalawen atau Blambangan, Raden Serunggena Perang Demak, Ratno Binantar Nusa Buru. Retno Kedaton Umbul Kendat Penggerik Retno Kumol Jipang Jaga Mulia Gajah Permada Seragen Retno Merlangen Lawon Raden Gugur atau Sunan Lawu Dan lain-lain Cucunya yaitu Pati Unus Terenggana Nyi Ageng Ngereng Ki Getas Pandawa Ki Ageng Wanasaba Kebu Kaningro Kebu Amiluhu Kebu Kenongo dan cicitnya adalah Sultan Hadi Wijaya Joko Tingkir. Semoga cerita ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada kata-kata yang kurang tepat. 
tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya pamit, rahayu, rahayu, rahayu.